Hello students, we are going to discuss a new topic in the K2 and the Antinan V preparation subject. We are going to discuss the 6th module. In the 6th module, we are going to discuss radio wave propagation in a detailed study. So, radio wave propagation is what we need to do. Basically, radio wave communication is what we need to do. We have a diagram that we have to do a transmitting and receiving and receiving and receiving and receiving. We have electromagnetic waves and radio wave signals. We have to do a transmitting and receiving and receiving and receiving. So, when we have to do a signal and transmit, we have to do a signal and travel in the path. We have to do a lot of things. प्रोपगेशन मेथड्स हैं ना अलग इल आदमी याना नमले बारे में ना मोड्स ऑफ प्रोपगेशन हैं ना लगाऊँ तो उद्देश्य के ना सो ये मॉड्यूल इन्दु बारे में ना इंगेने ऐसे लांग रीडी ले सिग्नल से ट्रांसमिट इन्हें इन्हें नमले बने कुछ चला अलग इल मोड्स ऑफ प्रोपगेशन कुछ चला उरु डिटेल्ड स्टडी � नमले ट्रांसमिट ये ना सिग्नल ना फ्रीक्वेंसी ना बेसे इधर तो वेवलेंथ ना बेसे इधर तो डिस्टेंस ना बेसे इधर तो क्या ना नमले जिन्हें क्लासिफाई दे देते हैं ना फर्स्ट वन ना ना ग्राउंड वेव अलग इल्ल सरफेस वेव प्रोपगेशन ना वाले इधर सेकंड वन स्काई वेव अलग इल्ल आयनोस्फेरि� Troposphoric wave propagation and fifth one duct propagation. So ये मॉड्यूल ला नमले ये अंज मोड्स ऑफ प्रोपेगेशन को कुछ डिटेल आये टा पढ़ी क्या? देख। So ये प्रोपेगेशन को कुछ मोड्स ऑफ प्रोपेगेशन को कुछ पढ़ी क्या ना निन्न नंगे लादे नंगल आरंगे रिकेन ना दायरो टर्म आना लेंगे लोरे कंसेप्ट आना स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर अनुवार आयेंगे। इधर मेवे निंगल स्कूल टाइम � ये तो हमारा एर्थ सरफेस है ना एर्थ सरफेस इन दिनों पादनार किलोमीटर्स ओल्ड आदेश 16 किलोमीटर्स ओल्ड मॉल लगाए रहना एटमॉस्फेयर ने उस एटमॉस्फेरिक लेयर में अलग इस पीयर ने अगर हमारे लगाए रहना ट्रॉपोस्फेयर ना ना लगाए रहना दें उरे 53 किलोमीटर्स तो टा 400 किलोमीटर्स वाले ला हाइट ले गाना पड़ना लेयर ने वेरना लेयर ने आना हमारे आयनोस्पीयर ने वारे इन्दर इन्हीं नमले मेहर तो पालना ग्राउंड वे प्रोपेगेशन आने इधर कांड चली गई ना दे इधर एक ट्रांसमिटिंग एंड इन इन्दर रिसीविंग एंड में लेके ग्राउंड सरफेस ले लॉन्ग आइटम ने सिग्नल से ट्रांसमिट इधर की ना दे दें मेहर तो पालना स्काईवे प्रोपेगेशन आने इधर कांड चली गई ना दे इधर हमारे सिग्नल ने आयनोस्फीयर ले� we will reflect in this detail, we will discuss in detail in this detail. In the troposphere, we are going to do a space wave communication. So, in this discussion, you will have to discuss the structure of the atmosphere. You will have to clear the concept of the atmosphere. So, this is what we are going to say. We are going to say that we are going to say ground wave propagation. ग्राउंड वे प्रोपेगेशन में दोबारा नेट नहीं गिल, नम्बरे ग्राउंड अलग गिल अर्थ सरफेस ने लॉन्ग आई टाइप के नम्बरे सिग्नल्स है ना नम्बरे ट्रांसमिट किया। इस फिगर में नोकिया निंगा मंसलाओ में तो नम्बरे अर्थ सरफेस है ना ट्रांसमिटिंग एंड नेम रिसीविंग एंड नेम डायरेक्टर नम्बरे सिग्नल्स ह ये मोड ऑफ प्रोपेगेशन बारे में ना समझते हैं ना हमारे औरत रिकेन दूरी का आगे बनने वाले हैं ना दर ये तो हमारे यूसी हैं ना दर मेनली लॉ फ्रीक्वेंसी ऑपरेशंस लाना हमारे तो यूसी हैं ना दर मेनली टू मेगाहर्ट्स वाले ला रेंज ऑफ रेंज लाल ला फ्रीक्वेंसी सिग्नल्स ने याना हमारे ग्राउंड वे प्रोपेगेशन ले यूज़ किया रहा है। पिने वर्ड एक प्रत्येक दिन वाले इन्दर शॉर्ट रेंज कम्युनिकेशन में इन्दी टाइम ना हमारे ग्राउंड वे प्रोपेगेशन यूज़ किया इन्दर। अब इन दोनों के शॉर्ट रेंज जैसे अलग इन्हें शॉर्ट डिस्ट ओरो नम्बर एक ग्राउंड सरफेस ले लेंगे ले अर्थ पे लोरो ओरो इंड्यूस्ड चार्ज गलो माध्यम में बेसी इधर टोरे कारण तक का फॉर्म जेन नंदा सो आदमी ने की इन्फ्लुएंस करना डिस्टेंस कोड ने नंसे रिचा सिग्नल ले स्ट्रेंथ तो मधे बोले आदेल ले एक्टिव मैग्नीट्यूड लगाए एक्टिवेशन वारा नल्ला साध
ഈ ഫിഗറിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും ട്രാൻസ്മിറ്റിംഗ് ആൻറ്റണയും റിസീവിംഗ് ആൻറ്റണയുടെ സിഗ്നലിനെ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് സോ ഈ സിഗ്നലിനെ പ്രൊപ്പോർഷണൽ ആയിട്ട് ഇവിടെ ചാർജസ് ഫോം ചെയ്യുന്നതാണ് ഈ ഫിഗറിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ദൻ ഈ ചാർജസിൻ്റെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് കാരണം നമ്മുടെ ഓക്കെ സോ ഈ ചാർജസ് ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ചാർജസിൻ്റെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് കാരണം ഇവിടെ ഒരു കറണ്ട് കോ ജനറേറ്റ് ചെയ്യും ഈ കറണ്ടിൻ്റെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് കാരണം നമ്മുടെ എർത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ലീക്കി കപ്പാസിറ്റർ ആയിട്ടാണ് ആക്ട് ചെയ്യുക എർത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ലീക്കി കപ്പാസിറ്റർ ആയിട്ടാണ് ആക്ട് ചെയ്യുക സോ നമുക്ക് കൺസെപ്റ്റ് വൈസ് പറയാൻ പറ്റും നമുക്ക് പറയാം നമ്മുടെ എർത്തിനെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒരു കപ്പാസിറ്റർ ഷണ്ട് കണക്ഷനിൽ ഒരു റെസിസ്റ്റർ ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന രീതിയിൽ നമുക്ക് പറയാം അതായത് നമ്മുടെ എർത്ത് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ലീക്കി കപ്പാസിറ്റൻസ് കാരണമാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത് ഇനി എന്തുകൊണ്ട് ലോ ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം കപ്പാസിറ്റൻ്റെ കേസിൽ റിയാക്റ്റൻസ് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് വൺ ബൈ ടു ബൈ എഫ് സി എന്ന് പറയുന്ന റിലേഷൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് സോ നമുക്കറിയാം ഈ റിലേഷൻ അനുസരിച്ച് ഫ്രീക്വൻസി ഇൻക്രീസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ റിയാക്റ്റൻസ് വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഡിക്രീസ് ചെയ്യും സോ റിയാക്റ്റൻസ് വാല്യൂ ഡിക്രീസ് ചെയ്തു അല്ലെങ്കിൽ റെസിസ്റ്റൻസ് വാല്യൂ ഡിക്രീസ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എപ്പോഴും നമ്മുടെ സിഗ്നൽസ് ചൂസ് ചെയ്യുന്നത് ലോവർ റെസിസ്റ്റൻസ് പാത്താണ് അത് കാരണം സിഗ്നൽസ് എല്ലാം നമ്മുടെ എർത്തിലേക്ക് അബ്സോർബ് ആയി പോവുകയാണ് ചെയ്യുക അതുകൊണ്ടാണ് ഹയ്യർ റിയാക്റ്റൻസ് ഓഫർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ലോവർ ഫ്രീക്വൻസി സിഗ്നൽസിനെ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് സോ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഓർത്ത് വയ്ക്കുക ലോ ഫ്രീക്വൻസിയിലാണ് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുക സെക്കൻഡ് വൺ ഷോർട്ട് റേഞ്ച് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ആണ് നമ്മൾ ഗ്രൗണ്ട് വേ പ്രൊപ്പേഷൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ പല നേരത്തിലുള്ള അറ്റൻഡീഷൻസ് മേ ബി നമ്മുടെ ഗ്രൗണ്ട് വേ പ്രൊപ്പഗേഷൻ ഉണ്ടാവാം നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഫ്രീക്വൻസി കൂടുന്നത് കൊണ്ടുണ്ടാവാം പിന്നെ എർത്തിൻ്റെ കണ്ടക്റ്റിംഗ് പ്രോപ്പർട്ടി കൊണ്ടുണ്ടാവും അതുപോലെ സർഫസ് ഇറഗുലാരിറ്റീസ് കൊണ്ടൊക്കെ നമുക്ക് സിഗ്നല് ലോസ് ഉണ്ടാവാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട വേറൊരു പോയിന്റ് ആണ് ടിൽട്ടിംഗ് വേവ് ഫ്രണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് നമ്മുടെ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്ന സിഗ്നലിൻ്റെ വേവ് ഫ്രണ്ട്സ് അതാണ് ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് പക്ഷേ എർത്തിലെ ഒരു കറവീച്ചറിൽ കൂടിയാണ് അത് മൂവ് ചെയ്യുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ വേവ് ഫ്രണ്ട്സിനെല്ലാം മോർ ടിൽട്ടിംഗ് മോർ ടിൽട്ടിംഗ് എഫക്ട് മോർ ടിൽട്ടിംഗ് സംഭവിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് നോക്കൂ ഇവിടെ ജൻ മേക്ക് ചെയ്യുന്ന ആംഗിളിൽ വേരിയേഷൻസ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ടിൽട്ട് ആംഗിളിൽ വേരിയേഷൻസ് കാണാം ഇനീഷ്യലി ഉള്ളതിൽ നിന്നും ആംഗിൾ ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് വരുന്നതായിട്ട് കാണാം സോ ഈ ഒരു ടിൽട്ടിംഗ് എഫക്റ്റ് കൊണ്ടും നമ്മുടെ സിഗ്നൽസ് അറ്റനേറ്റഡ് ആവാം അതായത് ടിൽട്ടിംഗ് ആംഗിൾ കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് ആയിട്ട് പോകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ പവർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ചും ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്ന സിഗ്നൽ പവർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ചും ടിൽട്ടിങ് നടക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് ഇത്രയും റീസൺസ് കൊണ്ടെല്ലാം സിഗ്നൽസ് അറ്റനേറ്റഡ് ആയി പോവാം ഇത്രയാണ് ഗ്രൗണ്ട് വേ പ്രൊപ്പഗേഷനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ദേ നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ പറയുന്നത് സ്കൈ വേവ് അല്ലെങ്കിൽ അയനോസ്ഫെറിക് പ്രൊപ്പഗേഷൻ ആണ് സോ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഷോർട്ട് റേഞ്ച് കമ്മ്യൂണിക്കേഷന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു ഗ്രൗണ്ട് വേ പ്രൊപ്പഗേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഷോർട്ട് റേഞ്ച് കമ്മ്യൂണിക്കേഷന് വേണ്ടിയിട്ടാണെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു സോ ഒരു ലോങ് ഡിസ്റ്റൻസ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ സ്കൈ വേവ് അല്ലെങ്കിൽ അയനോസ്ഫെറിക് വേവ് പ്രൊപ്പഗേഷൻ മെത്തേഡ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടുത്തെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഹൈ ഫ്രീക്വൻസി കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ആണ് അതായത് ടു ടു തേർട്ടി മെഗാ ഹെർട്സ് റേഞ്ചിലുള്ള സിഗ്നൽസിന് വരെ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളിത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ദെൻ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ മെത്തേഡ് എങ്ങനെയാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഫിഗർ കണ്ടാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഈ ബ്ലൂ കളറിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അയനോസ്ഫിയർ ആണ് സോ എർത്ത് സർഫസിൽ ഒരു ട്രാൻസ്മിറ്റർ സെക്ഷനും ട്രാൻസ്മിറ്റിംഗ് ആൻറ്റണി ഒരു റിസീവിംഗ് ആൻറ്റണി ഉണ്ടായിരിക്കും ദെൻ നമ്മൾ ട്രാൻസ്മിറ്റർ സൈഡിൽ നിന്നും ഒരു സിഗ്നലിനെ അയനോസ്ഫിയറിലേക്ക് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യും സോ ട്രാൻസ്മിറ്റ
ഇത് നമ്മുടെ അർത്ഥ സർഫസും ഇത് നമ്മുടെ അയണോസ്ഫിയറും ആണ് അപ്പൊ നോക്കൂ അയണോസ്ഫിയറിൽ തട്ടി ഓരോ പ്രാവശ്യവും റിഫ്ലക്ട് ചെയ്ത് റിഫ്ലക്ട് ചെയ്ത് സിഗ്നൽസ് വരുന്നതാണ് ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതുപോലെ മൾട്ടിപ്പിൾ ടൈംസ് റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ത്രൂ ഔട്ട് എർത്ത് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കൊരു ഗ്ലോബൽ റേഞ്ചിലുള്ള കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പോസിബിൾ ആണ് എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു മെയിൻ അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ ഞാൻ പറഞ്ഞു അയണോസ്ഫിയറിക് പ്രൊപ്പഗേഷൻ എന്നും ഇതിന് പറയാം അല്ലെങ്കിൽ അയണോസ്ഫിയറിൽ തട്ടിയിട്ടാണ് സിഗ്നൽസ് തിരിച്ച് റിഫ്ലക്ട് ചെയ്ത് വരുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അയണോസ്ഫിയറിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ നിങ്ങൾ എന്തായാലും അറിഞ്ഞിരിക്കണം അയണോസ്ഫിയർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അയണോസ്ഫിയർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൻ്റെ ഏറ്റവും ടോപ്പ് മോസ്റ്റ് ലെയർ ആണ് അയണോസ്ഫിയർ എന്ന് പറയുന്നത് അവിടുത്തെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സണ്ണ് റേഡിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതായ സൺ റേഡിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതായ എനർജീനെ ഒരു ലാർജ് ക്വാണ്ടിറ്റി തന്നെ നമ്മുടെ അയണോസ്ഫിയർ അബ്സോർവ് ചെയ്യും ഈ അബ്സോർവ് ചെയ്യുന്നത് കാരണം അവിടെ അയണൈസേഷൻ നടക്കും അയണൈസേഷൻ്റെ എഫക്റ്റ് കാരണം ഫ്രീ ഇലക്ട്രോൺസും പോസിറ്റീവ് ആൻഡ് നെഗറ്റീവ് അയോൺസ് എല്ലാം അവിടെ അയണോസ്ഫിയറിൽ ഫോം ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ദെൻ മെയിൻ ആയിട്ട് അയണൈസേഷൻ കോസ് ചെയ്യുന്ന അയണൈസിങ് ഏജൻസ് ആണ് ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് കോസ്മിക് റേസ് ഉണ്ട് യു വി റേസ് ഉണ്ട് ആൽഫ ബീറ്റ റേസ് ഉണ്ട് ഇതെല്ലാമാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് അയണൈസേഷൻ കോസ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഈ അയണൈസേഷൻ നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഫ്രീ ഇലക്ട്രോൺസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവുമെന്ന് പറഞ്ഞു ആ ഇലക്ട്രോൺസ് അലൈൻ ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഒക്യൂപ്പൈ ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോൺ ഡെൻസിറ്റി അയണോസ്ഫിയറിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ഇലക്ട്രോൺ ഡെൻസിറ്റിക്ക് അനുസരിച്ച് അയണോസ്ഫിയറിനെ തന്നെ നമ്മൾ പല ലെയേഴ്സ് ആക്കി ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി അതാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നോക്കൂ ഈ ഗ്രാഫ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഡേ ടൈമിൽ നമ്മുടെ അയണൈസേഷൻ നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഉണ്ടാവുന്ന ഡിഫറെൻറ്റ് ലെയേഴ്സിനെ കുറിച്ചാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇത് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് നൈറ്റ് ടൈമിൽ അയണൈസേഷന് ശേഷം ഫോം ചെയ്യുന്ന ഡിഫറെൻറ്റ് ലെയേഴ്സിനെയാണ് നമ്മളിവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ സോ ഇത് പറയുന്ന സമയത്ത് ഈ ഗ്രാഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇലക്ട്രോൺ ഡെൻസിറ്റി വേഴ്സസ് ഹൈറ്റ് എബോവ് ദ എർത്ത് ഇതാണ് നമ്മുടെ ഗ്രാഫ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ നോക്കൂ ഡേ ടൈമിലാണെങ്കിൽ മോർ സൺലൈറ്റ് അബ്സോർബ് ചെയ്യും അത് കാരണം കൂടുതൽ അയണൈസേഷൻ നടക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് സോ നോക്കൂ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റും ഒരു ഡി ലെയർ ഉണ്ട് ഇ ലെയർ ഉണ്ട് എഫ് വൺ ആൻഡ് എഫ് ടു എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് ഹയർ ഡെൻസിറ്റിയിലുള്ള രണ്ട് ലെയേഴ്സും ഉണ്ട് ഈ ഡി ലെയറിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ഒക്യൂപ്പൈ ചെയ്യുന്ന ഹൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫിഫ്റ്റി ടു നയൻറ്റി കിലോമീറ്റേഴ്സിലാണ് ഡി ലെയർ ഉണ്ടാവുക പക്ഷേ നൈറ്റ് ടൈം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഡി ലെയർ നൈറ്റ് ടൈമിൽ ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല പിന്നെ ഡി ലെയർ കോസ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഡി ലെയർ ഫോം ചെയ്യുന്നതിന് ചെയ്യുന്നത് ഫോട്ടോ അയണൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മെത്തേഡ് വഴിയാണ് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഇത് നമുക്ക് ഒരു കാരണവശാലും ഹൈ ഫ്രീക്വൻസി കമ്മ്യൂണിക്കേഷന് യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റില്ല പക്ഷെ വി എൽ എഫ് അതുപോലെ എൽ എഫ് റേഞ്ചിലുള്ള റേസിനെയെല്ലാം ഇത് റിഫ്ലക്ട് ചെയ്ത് നമുക്ക് തിരിച്ചു തരികയും ചെയ്യും അടുത്തതാണ് ഇ ലെയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇ ലെയർ എന്ന് പറയുന്നത് എറൗണ്ട് ഒരു വൺ വൺ സീറോ അതായത് നൂറ്റിപ്പത്ത് കിലോമീറ്റേഴ്സ് വരെ റേഞ്ചിൽ കാണുന്ന ലെയർ ആണ് ഈ ലെയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഡേ ടൈമിലും അതുപോലെ നൈറ്റ് ടൈമിലും നമുക്കിത് ഒബ്സർവ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും നൈറ്റ് ടൈമിൽ നമ്മൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ വീക്ക് അയണൈസേഷൻ ആണ് കാണുന്നത് കമ്പാരിറ്റീവ്ലി ഇലക്ട്രോൺ ഡെൻസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടുത്തെ വെച്ച് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ അത്ര മാത്രം ഇടിയില്ല സോ വീക്ക്ലി അയണൈസ്ഡ് ആയിരിക്കും പക്ഷെ എന്നാലും ഈ ലെയർ നമുക്കവിടെ ഒബ്സർവ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും ഓക്കെ ഈ ലെയറിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ലെയർ അയണൈസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് മെയിൻലി എക്സ് റേസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ദെൻ മെയിൻ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഹൈ ഫ്രീക്വൻസി കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് ഈ ലെയർ പറയുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഒരു കൺസെപ്റ്റാണ് സ്പൊറാഡിക് ഈ റീജിയൺ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഈ ലെയറിൽ തന്നെ ഫോം ചെയ്യുന്ന മറ്റൊരു സ്പെഷ്യൽ കൈൻഡ് ഓഫ് ഇ ലെയറിനെയാണ് നമ്മൾ
ഓക്കെ ദെൻ എസ് ലെയർ എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്ന വേറൊരു പേരാണ് ആപ്പിൾട്ടൺ ലെയർ എന്ന് പറയും അതേപോലെ ഈ ലെയറിനെ നമുക്ക് കെമ്മി ഹെരിസൈഡ് ലെയർ എന്നും പറയാം ദെൻ ഇനി നമ്മൾ പറഞ്ഞു സിഗ്നല് അയണോസ്ഫിയറിൽ തട്ടി റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യുന്നു അവിടെ ബെൻഡിങ് ആക്ഷനൊക്കെ നടന്നിട്ടാണ് പിരിച്ചു വരുന്നതെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇനി ഇങ്ങനെ റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യുന്നതിന് അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ അയനോസ്ഫിയറിൽ തട്ടി ബെൻഡ് ചെയ്ത് തിരിച്ചു വരുന്നതിന് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന കുറച്ച് ഫാക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് അതാണ് നമ്മൾ ഇനി ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒന്ന് നമ്മൾ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്ന റേഡിയോ വേവിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസിയാണ് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് എർത്ത് സ്റ്റേഷനിൽ നിന്ന് ട്രാൻസ്മിറ്റിംഗ് സൈഡിൽ നിന്ന് അയണോസ്ഫിയറിലേക്ക് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് മേക്ക് ചെയ്യുന്ന ആംഗിൾ ഓഫ് ഇൻസിഡൻസ് ആണ് അതുപോലെ മറ്റൊരു പോയിന്റ് ആണ് ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് ചാർജ് പാർട്ടിക്കൾസ് ഇൻ അയണോസ്ഫിയർ ഇപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു പല ഡെൻസിറ്റിയിൽ പല ലെയേഴ്സ് ആയിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും എന്ന് പറഞ്ഞു സോ അവിടെ ഉണ്ടാവുന്ന ചാർജ് ഡെൻസിറ്റി അതേപോലെ തന്നെ അയണോസ്ഫിയറിൻ്റെ തിക്നെസ് ഇതിനെല്ലാം ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് എങ്ങനെയായിരിക്കും റിഫ്ലക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വരുന്നത് ഓക്കെ ദെൻ സ്കൈവേ പ്രപ്പരേഷൻ പറയുന്ന സമയത്ത് ഒരു സിംഗിൾ ഹോപ്പിൽ തന്നെ ഫോർ തൗസൻഡ് കിലോമീറ്റേഴ്സ് വരെ ഇതിന് ട്രാവൽ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും സോ സിംഗിൾ ഹോപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഫിഗർ കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ട്രാൻസ്മിറ്റർ ഉണ്ട് റിസീവർ ഉണ്ട് ടോപ്പിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നതാണ് നമ്മുടെ അയണോസ്ഫിയർ അതായത് ഒരു സിംഗിൾ റിഫ്ലക്ഷൻ വഴി അയണോസ്ഫിയറിൽ തട്ടി ഒരു സിംഗിൾ റിഫ്ലക്ഷനിൽ വഴി റിസീവർ സെക്ഷനിലേക്ക് എത്തുന്നതിനെയാണ് നിങ്ങൾ നമ്മൾ സിംഗിൾ ഹോപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് അതേസമയം മൾട്ടിപ്പിൾ റിഫ്ലക്ഷൻ വഴി റിസീവറിലോട്ട് എത്തുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ മൾട്ടിപ്പിൾ ഹോപ്പ് എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ദൻ പറഞ്ഞു ഡിഫറെൻറ്റ് ഇലക്ട്രോൺ ഡെൻസിറ്റി ആണ് ഉണ്ടാവുക എന്ന് പറഞ്ഞു സോ അവിടെ നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് അയണോസ്ഫിയറിനൊരു റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും ആ റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സിൻ്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് ഇക്വേഷൻ ആണ് ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത് റൂട്ട് മ്യൂസ് ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് വൺ മൈനസ് എയ്റ്റി വൺ എൻ ബൈ എഫ് സ്ക്വയർ ഇവിടെ എൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ആണ് എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് സിഗ്നൽ ഫ്രീക്വൻസി ആണ് ദെൻ ഇനി ഈ മ്യൂവിൻ്റെ വാല്യൂവിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ പറയുക ഒരു സിഗ്നല് റിഫ്ലക്ട് ചെയ്ത് തിരിച്ചു വരുവോ അല്ലെങ്കിൽ എർത്തിൽ നിന്ന് എവിടെയായിട്ട് പോവോ എങ്ങനെയായിരിക്കും അതിൻ്റെ മൂവ്മെൻ്റ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുക മ്യൂവിൻ്റെ വാല്യൂവിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് സോ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് കണ്ടീഷൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഫസ്റ്റ് കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ മ്യൂവിൻ്റെ വാല്യൂ അതായത് ഈ ക്വാണ്ടിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സീറോ ആണെങ്കിൽ ഒരു കാരണവശാലും സിഗ്നല് തിരിച്ച് എർത്തിലേക്ക് റിഫ്ലക്ട് ചെയ്ത് വരില്ല പകരം റിഫ്രാക്ഷൻ സംഭവിച്ച സിഗ്നല് വിൽ ഗോസ് എവേ ഫ്രം എർത്ത് അതാണ് കണ്ടീഷൻ അതേസമയം റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സിൻ്റെ വാല്യൂ ലെസ് ദാൻ സീറോ അതായത് ഒരു നെഗറ്റീവ് ക്വാണ്ടിറ്റി ആണെങ്കിൽ സിഗ്നല് തിരിച്ചെത്തും സോ നമ്മളെപ്പോഴും ഈ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് മ്യൂയുടെ വാല്യൂ നെഗറ്റീവ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കൺസെപ്റ്റിനെയാണ് ഫോളോ ചെയ്യുക ഇനി ഈക്വൽ ടു സീറോ ആണെങ്കിൽ അവിടെ വെച്ച സിഗ്നൽസിനെ അബ്സോർബ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് സോ ഒരു കാരണവശാലും റിഫ്രാക്ഷൻ സംഭവിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ റിഫ്ലക്ട് ചെയ്തിട്ട് അത് തിരിച്ചു വരുകയോ ചെയ്യുന്നില്ല ഓക്കെ സോ നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞി ഓർത്തിരിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം മ്യൂവിൻ്റെ വാല്യൂ ഷുഡ് ബി ഓൾവേസ് ലെസ് ദാൻ സീറോ ദെൻ സോ ഇത്രയൊക്കെ നമ്മൾ അയനോസ്പെറ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു ഇനി നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഇത് ബെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് സോ നമ്മുടെ എർത്ത് സർഫസിൽ നിന്ന് നമ്മളൊരു സിഗ്നലിനെ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്തു നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണുന്നതാണ് അയനോസ്ഫിയറിൻ്റെ ലെയേഴ്സ് ആണ് ഈ കാണുന്നത് അതായത് ഇലക്ട്രോൺ ഡെൻസിറ്റീസ് ഹൈറ്റ് കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് ഇലക്ട്രോൺ ഡെൻസിറ്റി കൂടുന്നു എന്നാണ് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എൻ വൺ എൻ ടു എന്ന് പറഞ്ഞ് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇലക്ട്രോൺ ഡെൻസിറ്റി ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാം ഹൈറ്റ് കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് കുറയുന്നതായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം അതാണ് ഈ ഫിഗർ എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഇനീഷ്യലി ഞാൻ ഇവിടുന്ന് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യാണ് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്
ഓക്കെ ഈ പോയിന്റ് പി എമ്മിന് നമ്മുടെ പോയിന്റ് ഓഫ് റിഫ്ലക്ഷൻ എന്നും പറയും പക്ഷെ ആക്ച്വലി ഇത് പോയിന്റ് ഓഫ് റിഫ്രാക്ഷൻ ആണ് ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് റിഫ്രാക്ഷൻ വഴിയാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ബെൻഡിങ് മെക്കാനിസം ഉണ്ടാവുന്നത് ഓക്കെ ദെൻ എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ ഒരു ബെൻഡിങ് നടക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാക്സിമം എനർജി ഡെൻസിറ്റി ആണ് റിക്വയർമെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ബെൻഡിങ് പറയുന്ന സമയത്ത് ഓർത്തിരിക്കേണ്ടതായ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ആണ് ക്രിട്ടിക്കൽ ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന വാല്യൂ എച്ച് സി നമ്മൾ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുക എച്ച് സി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടേം വെച്ചിട്ടാണ് ഈ ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറയുന്നത് ഓരോ ലെയറിൽ വെച്ചിട്ടും റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്യാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള സിഗ്നൽ ഫ്രീക്വൻസി എന്നാണ് നമ്മൾ ക്രിട്ടിക്കൽ ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറയാം അതിനുള്ള മാത്തമാറ്റിക്കൽ റിലേഷൻ ആണ് എഫ് സി ഇസ് ഈക്വൽ ടു നയൻ ഇൻറ്റു റൂട്ട് എൻ മാക്സ് എൻ മാക്സ് എന്ന് പറയുന്ന നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ആണ് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ദെൻ ഈ ക്രിട്ടിക്കൽ ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പ്രാവശ്യം എക്സാമിന് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ജസ്റ്റ് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാനും ഈ എഫ് സി ഒന്ന് ഡെറൈവ് ചെയ്തെടുക്കാനും ഇതൊരു ചെറിയ ഡെറിവേഷൻ ആണ് അതൊന്ന് ഡെറൈവ് ചെയ്തെടുക്കാനും വൺസ് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ദെൻ അടുത്ത ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ആണ് വിർച്വൽ ഹൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വിർച്വൽ ഹൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പേര് പോലെ തന്നെ അതൊരു വിർച്വൽ കൺസെപ്റ്റ് ആണ് അതായത് ഈ ഫിഗർ നിങ്ങൾക്ക് കൺസിഡർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവും ഈ കാണുന്നതാണ് വിർച്വൽ ഹൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ ഈ ബെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന സിഗ്നലിൽ ഈ കാണുന്ന ഹൈറ്റ് ആണ് ആക്ച്വൽ ഹൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും നമ്മുടെ വിർച്വൽ ഹൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ആക്ച്വൽ ഹൈറ്റിനേക്കാൾ എപ്പോഴും കൂടുതലായിരിക്കും ദെൻ ഇൻ വിർച്വൽ ഹൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ റിസീവർ പോയിന്റിലേക്ക് എത്തണം പക്ഷെ ഇവിടെ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് ബെൻഡിങ് ആക്ഷൻ ഒക്കെ നടക്കുന്നുണ്ട് സോ നമ്മൾ ഏത് ആംഗിൾ ഓഫ് ഇൻസിഡൻസിൽ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്താലാണ് നമ്മുടെ റിസീവർ പോയിന്റിലേക്ക് സിഗ്നൽ എത്തുക എന്നുള്ളത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആക്ച്വലി നമ്മൾ വിർച്വൽ ഹൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന കൺസെപ്റ്റ് പറയുന്നത് ദെൻ വിർച്വൽ ഹൈറ്റ് നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്യുന്നത് പ്രാക്ടിക്കലി അയണോസോണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് അത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഇക്വേഷൻ ആണ് ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത് എച്ച് ബി സി ഈക്വൽ ടു സി ടി ബൈ ടു സി എന്ന് പറയുന്നത് സ്പീഡ് ഓഫ് ലൈറ്റ് ആണ് ടി എന്ന് പറയുന്നത് ടൈം ആണ് ഇനി ഇവിടെ എന്താ പ്രാക്ടിക്കലി നടക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ വെർട്ടിക്കലി അപ്വേർഡ് ഒരു സിഗ്നലിനെ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് റിഫ്ലക്ട് ചെയ്ത് തിരിച്ചെത്താൻ എടുക്കുന്ന ടൈം ആണ് ആക്ച്വലി ഇവിടെ ടി എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അതിന് ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ വിർച്വൽ ഹൈറ്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക ആ വിർച്വൽ ഹൈറ്റിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ആംഗിൾ ഓഫ് ഇൻസിഡൻസും കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക ഓക്കെ ഇത്രയാണ് വിർച്വൽ ഹൈറ്റ് എന്നുള്ളത് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടതായ ഒരു ഡെഫിനിഷൻ ആണ് മാക്സിമം യൂസബിൾ ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറയുന്നത് മാക്സിമം യൂസബിൾ ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് പറയാൻ പറ്റും സിഗ്നൽസ് റിഫ്ലക്ട് ചെയ്ത് ഓരോ ലെയറിൽ നിന്നും റിഫ്ലക്ട് ചെയ്ത് തിരിച്ചു വരാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള മാക്സിമം ഫ്രീക്വൻസിനെയാണ് നമ്മൾ മാക്സിമം പോസിബിൾ ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഇങ്ങനെ പറയാം മാക്സിമം പോസിബിൾ വാല്യൂ ഓഫ് ഫ്രീക്വൻസി ഫോർ വിച്ച് റിഫ്ലക്ഷൻ ടേക്സ് പ്ലേസ് ഫോർ എ ഗിവൺ ഡിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് പ്രൊപ്പഗേഷൻ ഇസ് കോൾഡ് മാക്സിമം യൂസബിൾ ഫ്രീക്വൻസി ഫോർ ദാറ്റ് ഡിസ്റ്റൻസ് അതായത് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസിൽ സിഗ്നൽസ് റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള മാക്സിമം ഫ്രീക്വൻസിനെയാണ് പറയുന്നത് ഇനി എപ്പോഴെങ്കിലും നമ്മുടെ സിഗ്നൽ ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറയുന്നത് മാക്സിമം യൂസബിൾ ഫ്രീക്വൻസിനേക്കാൾ കൂടുതലാണെങ്കിൽ സിഗ്നൽ ഒരു കാരണവശാലും തിരിച്ചു വരില്ല പ്രാക്ടിക്കലി നമ്മൾ പറയുന്ന സമയത്ത് മാക്സിമം യൂസബിൾ ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറയുന്നത് എയ്റ്റ് മെഗാ ഹെർട്സ് തൊട്ട് തേർട്ടി മെഗാ ഹെർട്സ് വരെയാണ് വേരിയേഷൻസ് വരുന്നത് ഇനി ഈ മാക്സിമം യൂസബിൾ ഫ്രീക്വൻസിൻ്റെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഒരു ചെറിയ ഡെറിവേഷൻ ആണ് ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കാം നമുക്കറിയാം റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് മ്യൂന് നമ്മളൊരു കറസ്പോണ്ടിങ് ഇക്വേഷൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു മ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് സൈൻ ഐ ബൈ സൈൻ ആർ ആണ് സോ ഇവിടെ മുഴുവനായിട്ട് റിഫ്ലക്ഷൻ നടക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആറിൻ
അടുത്തൊരു ടോപ്പിക്കാണ് സ്കിപ്പ് ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്കിപ്പ് ഡിസ്റ്റൻസ് എന്നാണ് നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക് ഓക്കെ അപ്പം എന്താണ് സ്കിപ്പ് ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റും അയണോസ്ഫിയറിലേക്ക് നമ്മൾ ഒരുപാട് സിഗ്നൽസിനെ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ചില സിഗ്നൽസ് എല്ലാം റിഫ്രാക്ഷൻ ഒക്കെ സംഭവിച്ച് പാത്തിൽ വേരിയേഷൻസ് വന്ന് പോകുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ചില സിഗ്നൽസ് എക്സാക്റ്റ് ആയിട്ട് റിഫ്ലക്ട് ചെയ്ത് തിരിച്ചു വരുന്നുണ്ട് സോ സ്കിപ്പ് ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്ത് എക്സാക്റ്റ് ആയിട്ട് ഫസ്റ്റ് റിസീവറിലേക്ക് എത്തുന്ന ആ ഒരു പോയിന്റും നമ്മുടെ ട്രാൻസ്മിറ്ററും തമ്മിലുള്ള ആ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസിനെയാണ് നമ്മൾ സ്കിപ്പ് ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റും ഈ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസിനെ അതായത് ഇത്രയും വരെയുള്ള ഡിസ്റ്റൻസിനെയാണ് നമ്മൾ സ്കിപ്പ് ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ ഒരു കാരണവശാലും സിഗ്നൽസ് റിഫ്ലക്ട് ചെയ്ത് തിരിച്ചെത്താൻ സാധ്യതയില്ലാത്ത ആ ഒരു റീജിനെയാണ് നമ്മൾ സ്കിപ്പ് സോൺ എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ സ്കിപ്പ് ഡിസ്റ്റൻസ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻസ് ആണ് ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഫ്ലാറ്റ് അർത്ത് ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള കറസ്പോണ്ടിങ് ഇക്വേഷൻ ആണത് അതേസമയം കർവഡ് അർത്തിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്കിപ്പ് ഡിസ്റ്റൻസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള റിലേഷൻ ആണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ ഇത്രയാണ് സ്കൈവേ പ്രൊപ്പഗേഷൻ സോ സ്കൈവേ പ്രൊപ്പഗേഷൻ്റെ വേറൊരു പേരാണ് അയോണോസ്ഫറിക് പ്രൊപ്പഗേഷൻ ഹൈ ഹൈ ഫ്രീക്വൻസി കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ലോങ് ഡിസ്റ്റൻസിന് വേണ്ടി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നു അവിടെ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കുറച്ച് ടേംസ് ആണ് ക്രിട്ടിക്കൽ ഫ്രീക്വൻസി മാക്സിമം യൂസബിൾ ഫ്രീക്വൻസി സ്കിപ്പ് ഡിസ്റ്റൻസ് അതുപോലെ വെർച്വൽ ഹൈറ്റ് ഈ നാല് ടേംസും കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ഇരുപത് മാർക്കിന് ഒരു എസ് ഐ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് ചോദിച്ചിരുന്നു സോ ഇത് സ്കിപ്പ് ചെയ്യരുത് ഓക്കെ സോ നമ്മുടെ നെക്സ്റ്റ് മോഡ് ഓഫ് പ്രൊപ്പഗേഷൻ ആണ് സ്പേസ് വേവ് പ്രൊപ്പഗേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ സ്പേസ് വേവ് പ്രൊപ്പഗേഷൻ്റെ പ്രാക്ടിക്കൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ടി വി റെഡാർ എഫ് എം അങ്ങനെയുള്ള മെത്തേഡ്സ് അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻസ് പർപ്പസിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടുത്തെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഹൈ ഫ്രീക്വൻസി ആണ് അതായത് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ തേർട്ടീൻ മെഗാ ഹെർട്സിലുള്ള സിഗ്നൽസിനെയാണ് നമ്മൾ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ പറഞ്ഞ സമയത്ത് ഞാനൊരു കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ട്രോപ്പോസ്ഫിയറിൽ കൂടെയാണ് ഇത് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നടക്കുന്നത് അത് കാരണം ഇതിനെ ട്രോപ്പോസ്ഫിയറിക് പ്രൊപ്പഗേഷൻ എന്നും പറയാറുണ്ട് പിന്നെ വേറൊരു പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ട്രാൻസ്മിറ്ററും റിസീവറും തമ്മിൽ ഒരു സെയിം ലൈനിലാണെന്ന് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പറയാം അല്ലെങ്കിൽ ഇത് നമ്മുടെ സിഗ്നൽസിന് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ പോലെയാണ് സോ അതിന് നമ്മൾ ലൈൻ ഓഫ് സൈറ്റ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്നും പറയാറുണ്ട് ദെൻ അവിടുത്തെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഹൈ ഫ്രീക്വൻസി സിഗ്നൽസിനെ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും പക്ഷെ ഇങ്ങനെ ഒരു സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ അല്ലെങ്കിൽ ലൈൻ ഓഫ് സൈറ്റ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ നമുക്ക് ഷോർട്ട് റേഞ്ച് വലിയൊരു റേഞ്ച് ഒന്നും നമുക്ക് സ്പേസ് വേവ് പ്രൊപ്പഗേഷനിൽ നിന്നും എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റില്ല ദെൻ ഇവിടുത്തെ സ്പേസ് വേവ് പ്രൊപ്പഗേഷൻ്റെ റേഞ്ച് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന രണ്ട് ഫാക്ടേഴ്സ് ആണുള്ളത് ഒന്ന് ട്രാൻസ്മിറ്റിംഗ് ആൻഡ് റിസീവിംഗ് ആൻഡിനയുടെ ഹൈറ്റ് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ എർത്തിൻ്റെ കർവേച്ചറിലാണോ അത് എർത്ത് സർഫസിൻ്റെ നേച്ചർ ഇത് രണ്ടിനെയും ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മുടെ റേഞ്ച് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഇവിടുത്തെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഹൈ ഫ്രീക്വൻസി സിഗ്നൽസിനെയാണ് നമ്മൾ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഹൈ ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലോവർ വേവ് ലെങ്ത് ആയിരിക്കും അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ പ്രൊപ്പഗേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സ്ട്രേറ്റ് ലൈനിലായിരിക്കും അതാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് ഹൈ ഫ്രീക്വൻസി ലോവർ വേവ് ലെങ്ത് ആയത് കാരണം സ്ട്രേറ്റ് ലൈനിലായിരിക്കും പ്രൊപ്പഗേഷൻ ഉണ്ടാവുക ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് സ്പേസ് വേവ് പ്രൊപ്പഗേഷൻ്റെ റേഞ്ച് ആണ് ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഡി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സെവൻ ഇൻറ്റു റൂട്ട് ഓഫ് എച്ച് ടി പ്ലസ് എച്ച് ആർ എന്നാണ് പറയുന്നത് എച്ച് ടി എന്ന് പറയുന്നത് ഹൈറ്റ് ഓഫ് ട്രാൻസ്മിറ്റിംഗ് ആൻഡിനയാണ് എച്ച് ആർ എന്ന് പറയ
ഇതിനെ നമുക്കൊരു ട്രാങ്കിൾ ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ പൈതകോറസ് ലോ വെച്ച് പറയുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ പറയാം ദെൻ ഇവിടെ ഈ ഒരു സൈഡിലെ ടോട്ടൽ ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും എച്ച് ഡി പ്ലസ് എ ആയിരിക്കും സോ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ടി വൺ ആണല്ലോ സോ എങ്ങനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാം റൂട്ട് ഓഫ് എച്ച് ഡി പ്ലസ് എ സ്ക്വയർ മൈനസ് എ സ്ക്വയർ ദെൻ ഇത് എ പ്ലസ് ബി ഓൾ സ്ക്വയർ ഫോർമാറ്റിലാണ് നമ്മൾ ഇതിനെ ഒന്ന് റീഅറേഞ്ച് ചെയ്ത് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്ത് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കിട്ടും ദെൻ എ സ്ക്വയർ മൈനസ് എ സ്ക്വയറും ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് പോകും പിന്നെ എച്ച് ഡി സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു എച്ച് എച്ച് ടി ഇൻറ്റു എ എന്ന് വരും ദെൻ എ എന്ന് പറയുന്നത് എർത്തിൻ്റെ റേഡിയസ് ആണ് സോ എർത്തിൻ്റെ റേഡിയസ് എന്ന് പറയുന്നത് ട്രാൻസ്മിറ്റിംഗ് ആൻറ്റിനയുടെ ഹൈറ്റിനെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ വളരെയധികം വലിയ വാല്യൂ ആയിരിക്കും അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പറയാം എച്ച് ടി ഈസ് വെരി വെരി ലെസ് ദാൻ ടു എച്ച് ടി എ സോ എനിക്ക് എന്ത് പറയാം ഡി വൺ എന്ന് പറയുന്നത് റൂട്ട് ഓഫ് ടു എച്ച് ടി എ ആയിരിക്കും സിമിലർലി നമുക്ക് ഡി ടുവിൻ്റെ വാല്യൂവും കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം ഡി ടുവിൻ്റെ വാല്യൂ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു റിലേഷൻ ആണ് കിട്ടുക അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ഓഫ് ടു എച്ച് ആർ ഇൻറ്റു എ എന്ന് വരും ദെൻ സോ ഡി വൺ പ്ലസ് ഡി ടു നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് വരും ഡി ഇസ് ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ടു എ ഇൻറ്റു റൂട്ട് ഓഫ് എച്ച് ഡി പ്ലസ് റൂട്ട് ഓഫ് ടു എ റൂട്ട് ഓഫ് എച്ച് ആർ എന്ന് കിട്ടും ദെൻ റേഡിയസ് ഓഫ് എർത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ് തൗസൻഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സെവൻറ്റി കിലോമീറ്റേഴ്സ് ആണ് അത് നമ്മൾ ഇതിലോട്ട് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഫൈനലി നമുക്ക് ഡിയുടെ വാല്യൂ കിട്ടും സോ റേഞ്ച് ഓഫ് സ്കൈ വേ പ്രൊ സ്പേസ് സോറി സ്പേസ് വേ പ്രൊപ്പഗേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സെവൻ ഇൻറ്റു റൂട്ട് ഓഫ് എച്ച് ഡി പ്ലസ് എച്ച് ആർ കിലോമീറ്റേഴ്